பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் கேட்டிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் த டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஆஃப் எ மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் நம்ம ஏற்கனவே இதே மாதிரி ரெண்டு விதமான டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் ஒன்று வந்து டபுள் ஆக்டிங் சிங்கிள் சிலிண்டர் ஸ்டீம் இன்ஜின்கான டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் பார்த்தோம் ஐசி இன்ஜின் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் சிங்கிள் சிலிண்டர் ஐசி இன்ஜின்கான டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் பார்த்தோம் இதுவில் வந்து மல்டி சிலிண்டர் இருக்குது ஒரே சமயத்தில் ஒரு இன்ஜின்லேயே மூணு சிலிண்டர் இருக்கிறாப்பில் இருக்குது அந்த மூணு சிலிண்டரும் ஒரு அமைப்பில் அமைச்சிருக்கிறாங்க அதனால் இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா மேக்ஸிமம் இதுக்கு இப்படி வர இந்த மேக்ஸிமமுக்கும் மினிமமுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஃப்ளக்சுவேஷன் எனர்ஜி எனர்ஜி ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு என்ன வேணும் ரொம்ப பெரிய ஃப்ளைவெயில் வேணும் அதோட கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே இதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைய ஆகிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க மல்டி சிலிண்டர்ஸ் அரேஞ்சு பண்ணுறாங்க அப்படி மல்டி சிலிண்டர்ஸ் அரேஞ்சு பண்ணுறதுக்கு அல்ல அது அரேஞ்சு பண்ணால் எப்படி ஸ்மூத்தாக இருக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் பார்ப்போம் இது கொஞ்சம் உனக்கு எப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் அந்த இது இன்னும் கொஞ்சம் உனக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ இதில் இந்த இது ஒரு சிலிண்டர் சிலிண்டர் ஒன் இது வந்து சிங்கிள் ஆக்டிங் சிங்கிள் சிலிண்டர் ஸ்டீம் இன்ஜின் ஸ்டீம் இன்ஜினில் நம்ம அப்போ என்ன பார்த்தோம் டபுள் ஆக்டிங் இப்படி பார்த்தோம் ஒரு இது இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்தது இது ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி பிஸ்டனுடைய இந்த சைடும் ஆக்ட் பண்ணிச்சு இந்த சைடும் ஆக்ட் பண்ணிச்சு ஆனால் நமக்கு ரெண்டு பவர்ஸ் இது கிடச்சிது ஒரு ரெண்டு இதில் சர்ப்ளஸ் கிடச்சிச்சு ஒரு இதில் டிஃபிஷியன்ஸ் கிடச்சிச்சு ஒரு டிஃபிஷியன்ஸ் கிடச்சிச்சு இங்கே ஒரு பாதி டிஃபிஷியன்சி இங்கே எல்லாம் பாதி பாதி டிஃபிஷியன்சி கிடச்சிது ஆனால் இப்போ வந்து சிங்கிள் ஆக்டிங் தான் சிங்கிள் ஆக்டிங்னா இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஜீரோலேருந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும்போது ஒரே ஒரு இது தான் வருது அப்போ இங்கே வந்து இன்னொரு ஜீரோ டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆகிடுது இப்படி ஜீரோ டு ஒன் எயிட்டி ஒரு ஒரு இதாகவே வந்துக்கிட்டே இருக்குது பார்த்தோம்னா இந்த இதில் இங்கே ஒரு டிஃபிஷியன்சி வருது இங்கே ஒரு டிஃபிஷியன்சி வருது இதில் இதில் ஒரு சர்ப்ளஸ் வருது அதாவது ஆஃப் ரெவல்யூஷனுக்கு இன்னொரு ரெவல்யூஷனுக்கு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு டிஃபிஷியன்சி இங்கே ஒரு டிஃபிஷியன்சி இதில் ஒரு சர்ப்ளஸ் வருது இது டிஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஓகே இது மாதிரி சிங்கிள் ஆக்டிங் சிங்கிள் சிலிண்டர் ஸ்டீம் இன்ஜினில் இப்படி இருக்குது அப்போ ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து கூட வருது இதை வந்து ஓரளவு ஸ்மூத் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணுங்கிறது தான் இந்த மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் இப்போ இதில் பார்ப்போம் முதல்ல இதை பார்த்துக்கிடுவோம் ஃபார் மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின்ஸ் இந்த டோட்டல் டேர்னிங் மூமெண்ட் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த டேர்னிங் மூமெண்ட்ஸ் டெவலப்ட் பை ஈச் சிலிண்டர் அட் தட் இன்ஸ்டன்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் லேசை பார்த்துட்டு அதை பார்ப்போம் இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது டேர்னிங் மூமெண்ட் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் கிராங்க் ஆங்கிள் இருக்குது இது என்ன இதுன்னு சொன்னேன் இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் இப்போ சிங்கிள் சிலிண்டருங்கிறது மல்டி சிலிண்டர் சிங்கிள் ஆக்டிங் ஸ்டீம் இன்ஜின் இதில் எத்தனை சிலிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிலிண்டர் இந்த டாட்டர் லைனில் ரெட் கலரில் இருக்கிறது இன்னொரு சிலிண்டர் ப்ளூ கலரில் லைன் இது டாட்டர் லைனில் இருக்கிறது இன்னொரு சிலிண்டர் இப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கு எப்படி வரும்னு சொன்னோம் இதே மாதிரி வருது அப்போ இங்கேருந்து இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி போகும்போது இங்கே ஒரு மேக்ஸிமம் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டருக்கு இங்கே கிடைக்கிது செகண்ட் சிலிண்டருக்கு இங்கே மேக்ஸிமம் கிடைக்கிது தேர்ட் சிலிண்டருக்கு இங்கே கிடைக்கிது இப்படி அடுத்தடுத்து வந்து மேக்ஸிமம் லெவல் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப டிஃபிஷியட் ஆகுது இவ்வளவு தூரம் டிஃபிஷியட் ஆகுது அதுக்கு பிறகு தான் இங்கே கிடைக்கிது இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டராகவே இருந்தால் ஆனால் மல்டி சிலிண்டராக இருந்துச்சுன்னா அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு தடவை 
கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற டேர்னிங் மூமெண்ட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா இப்போ இந்த இன்ஸ்டண்ட் எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த இன்ஸ்டண்ட்டில் நம்ம இதனுடைய டோட்டல் இதை எடுத்தோம்னா இதில் என்னென்ன இன்ஜின் இருக்குது மூணு இன்ஜினுடைய இது இருக்குது இன்ஸ்டண்ட் இன்ஸ்டண்ட்னால் எந்த டைமில் இப்போ இந்த டைமில் எடுக்கணும்னா இந்த டைமில் ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த இது வரும் மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின்ஸ் இந்த டோட்டல் டேனிங் மூமெண்ட் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த டேனிங் மூமெண்ட்ஸ் டெவலப்ட் பை ஈச் சிலிண்டர் ஒவ்வொரு சிலிண்டர்லேயும் அந்த நேரத்தில் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் டெவலப் ஆகியிருக்கிற டேனிங் மூமெண்ட்டை கூட்டினோம்னா இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணையும் கூட்டணும் மூட்டும்போது இந்த இதுக்கு ஈக்குவலாக வரும் இங்கே என்ன காட்டுதோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் இந்த மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜினுடைய டேர்னிங் மூமெண்ட்டுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன் இது பார்த்தோம்னா ஸ்மூத்தாக தெரியுது இப்படி எவ்வளவு கூடுதோ அதே அளவுக்கு இங்கே குறையுது இங்கே எவ்வளவு சர்ப்ளஸ் கிடைக்கிதோ அதே அளவு இங்கே டிஃபிஷியன்சி இருக்குது இப்படியே மூணு இதுவும் சேர்ந்து ஒரு வேவ் கணக்கை இப்படி கொண்டு போகுது அதனால் இதனுடைய ஃப்ளைவீல் சைஸ் வந்து நம்ம குறையாக வைக்கலாம் ஃப்ளைவீல் சைஸ் குறையாக இருக்கிறதுனால இது ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகலாம் ஆனால் இப்படி எப்படி ஸ்மூத்தாக போகுது இந்த இதில் சொல்கிறேன் பார் இப்போ பாரு இது வந்து நைன்டி டிகிரியில் ஒரு தடவை நமக்கு பீக் இது கிடைக்கிது அடுத்து பீக் இது கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இன்னும் ஒரு ஒன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி டேர்ன் ஆன பிறகு தான் நமக்கு அடுத்த பீக் இது கிடைக்கும் அது வரையில் என்ன வந்து டிஃபிஷியன்சி தான் கூடுது இந்த இதை குறைச்சோம்னா நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு இது வர்றாப்பில் இங்கேனா ஒரு இன்ஜினை மாட்ட வேண்டியது ஒரு சிலிண்டரை இந்த இடத்துல பீக் வர்றாப்பில் இங்கே பீக் வந்துருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே பீக் வர்றாப்பில் வச்சோம்னா என்ன ஆகும் இங்கே டிஃபிஷியன்சி இங்கே இருக்கிற இவ்வளவு இது இருக்கிறது குறையுஞ்சிடும் இல்லையா இவ்வளவு டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கிறது இங்கே நமக்கு ஒரு பவர் கிடைக்கிது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துக்கு இதனுடைய ஆவரேஜ் வந்துடும் இங்கே ஒரு இது இருக்குது இந்த இடத்துல இன்னொரு இன்ஜினை நம்ம பீக் இது வர்றாப்பில் வச்சு விட்ருவோம் அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே பீக்காக இருக்குது இங்கே இதில் டிஃபிஷியன்சி இருக்குது இது ரெண்டு ஆவரேஜாக சேர்ந்து இந்த இடத்துக்கே வந்துடும் அப்போ மூணு இன்ஜினும் சேர்ந்து ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி ஸ்மூத்தான பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் ரொம்ப இல்லாத அளவுக்கு கொண்டு வந்துடும் அதுதான் இது இங்கே டிஃபிஷியன்சி இருக்கும்போது இது காப்பாற்றி கொடுத்துருது அடுத்த டிஃபிஷியன்சி வரும்போது இது காப்பாற்றி கொடுத்துருது இது இப்படியே அதே மாதிரி ஸ்பீடுடைய ஃப்ளக்சுவேஷனும் அதிக ஸ்பீடு குறைஞ்ச ஸ்பீடு அந்த இது ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தான இதில் போகும் அப்படி ஸ்மூத்தாக இருக்கிறத இன்னும் ஃப்ளைவீலும் நம்ம மாட்டினோம்போது இன்னும் இன்னும் ஸ்மூத்தாக ஒரே ஈக்குவலாக இருக்கிற ஸ்பீடு எனர்ஜி எல்லாமே கிடைக்கும் அதனால தான் மல்டி சிலிண்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் ஒவ்வொரு சிலிண்டர்லேயும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இப்போ செட்டெலாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே ஒரு இடத்துல பீக் வரும் அதுக்கடுத்து குறைஞ்சி வரும்போது இன்னொரு இன்ஜினுடைய பீக் வந்துடும் இங்கே இன்னொரு இது ஒவ்வொன்றும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வித்தியாசத்தில் இருக்குது அப்போ ஒரு ரெவல்யூஷன் வர்றதுக்குள்ளே எத்தனை ஆயிரம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இன்ஜினுடைய பவர் நமக்கு கிடச்சிரும் அப்போ இந்த டிஃபிஷியன்சிங்கிறது வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் மல்டி சிலிண்டர் கொண்டு வர்றாங்கன்னு இதில் உனக்கு ஓரளவு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டேன் வர்றதுக்குள்ளே இதில் ஒரே ஒரு பவர் தான் கிடைக்க வேண்டியது ஆனால் இப்போ மூணு கிடைக்கிது அதனால் ஸ்மூத்தாக அந்த இன்ஜின் வந்து ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே அதுதான் இந்த இது இந்த இதில் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போட போகிறோம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்தை எப்படி இந்த இது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத வேணால் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இதை கொஞ்சம் அழிச்சுட்டு அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜினில் மேக்சிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டெல்டா இங்கிறது கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எவ்வளவு ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது இதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் நம்ம ஃப்ளைவீல் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஃப்ளைவீலுடைய வெயிட்டு எல்லாமே இந்த இதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் வரும் அப்போ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு வச்சுக்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து மல்டி சிலிண்டர் இருக்குது அந்த மல்டி சிலிண்டர் இதில் கிராங்க்ஸ் ஆங்கிள் தீட்டா வந்து நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி போகும்போது என்னென்ன லெவலில் அதனுடைய எனர்ஜி லெவல் இருக்குங்கிறத ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர்னு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு வையே கிராங்க் பொயிஷன் இங்கே இருக்குது ஃப்ளைவீல் எனர்ஜி இங்கே இருக்குது ஃப்ளைவீலில் எவ்வளோ எனர்ஜி போய் அக்காமடேட் ஆகுது அதிலேருந்து அல்லட்டுனா வித்ட்ரா
அப்போ இந்த இன்ஜின் வந்து நைன்டி டிகிரிஸ் டேர்ன் ஆகும்போது எந்த இடத்துக்கு வருது ஏலிருந்து பிக்கு வருது இந்த பிக்கு வரும்போது இந்த பியில் அப்போ அதனுடைய எனர்ஜி லெவல் என்ன அப்படின்னா இந்த இதை கூட்டிக்கிடணும் கிராங்க் பொசிஷன் பியில் இருக்கும்போது ஃப்ளைவீலில் இருக்க எனர்ஜி வந்து எவ்வளவு இ ப்ளஸ் ஏ ஒன் இங்கே ஏ ஒன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை கூட்டியாச்சு அப்போ அதே மாதிரி இதுலேருந்து இன்னொரு ஒன் நைன்ட்டி டிகிரி போகுது இங்கே வந்து நிறையா டிஃபிஷியட் ஆகிருக்கு இங்கே வந்து என்னது ஏ டூவாக இருக்குது அப்போ சீல் இருக்கிறது வந்து இது இதை கடந்து தான் வருது அப்போ இ ப்ளஸ் ஏ ஒன் இந்த இது இருக்குது மைனஸ் ஏ டூ இந்த இதை மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்படியே நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கோம் நமக்கு இந்த எனர்ஜி கிடச்சிருக்கு இந்த எனர்ஜி மைனஸ் ஆகிருக்கு அதனால் மைனஸ் இப்போ டிக்கு வரும்போது இந்த இடத்துல வரும்போது என்ன செய்யணும் இது தான் ஆரம்பம் இன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த இதை கூட்டணும் இதை மைனஸ் பண்ணணும் இதை ஆட் பண்ணிக்கிடணும் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு அட் த பொசிஷன் ஆஃப் டி இ ப்ளஸ் ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ இது மைனஸில் இருக்குது டிஃபிஷியன்சி இது வந்து சர்ப்ளஸ் சர்ப்ளஸில் இருக்குது இப்போ ஏ த்ரீ இப்போ இங்கிறது வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு வரும்போது நமக்கு ஒரு ரெவல்யூஷன் முடியுது அந்த ரெவல்யூஷன் முடியும் போது என்னவாக இருக்குது இ ப்ளஸ் ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ ஏ த்ரீ ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஏ ஃபோர் இப்போ இந்த இதுக்கெலாம் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூலாம் இதில் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் இதில் மேக்சிமமாக இருக்குது டி இதில் மேக்சிமம் இருக்குது இதில் மினிமம் இருக்குதுன்னு கொடுப்பாங்க ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் மினிமம் லெவல் இருக்குது மேக்சிமம் லெவல் இருக்குதுன்னு அந்த இதை நம்ம இங்கே போட்டு மைனஸ் பண்ணணும் இதில் மேக்சிமம் லெவல் இங்கே இருக்குது டீல இருக்குது அந்த இதனுடைய இதனுடைய அமௌண்ட் இங்கே போடணும் மினிமம் லெவல் இங்கே இருக்குது அதனுடைய அமௌண்ட்டை போடணும் அப்போ நமக்கு மேக்சிமம் மேக்சிமம் ஃப்ளக்ஷுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டெல்டா இ நமக்கு கிடைக்கும் இதே மாதிரி இருக்கிறது ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க நம்ம கால்குலேஷனில் போடுவோம் அப்போ ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது கடகடன்னு போட்டுகிட்டே போவோம் அதனால தான் இந்த இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதை நினைவு வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த கால்குலேஷன் போடும்போது ஈஸியாக தெரியும் எதை எதெல்லாம் ப்ளஸில் இருக்குது எதை எதெல்லாம் மைனஸில் இருக்குதுன்னு இப்போ நான் சும்மா ஒரு இதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ நாட் ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இங்கே ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இங்கே மைனஸ் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்குறேன் இதெல்லாம் அவங்க வந்து எம்எம் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கிராஃபில் எவ்வளவு ஏரியா இருக்குதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எம்எம் ஸ்கொயரை நம்ம தான் வந்து எனர்ஜி லெவலாக மாற்றணும் அதுக்கு ஸ்கேல் இருக்கும் அந்த ஸ்கேலில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எனர்ஜியாக மாற்றிக்கிடும் ஓகே அதை நம்ம கால்குலேஷன் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதுபடி நீங்கள் வரிசையாக படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துருவேன் நான் தமிழ்லேயே நடத்துறதுனால உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுல எதுவும் சிரமம் இருக்காது நல்லா புரிஞ்சு தான் படிச்சுருப்பீங்க அதே மாதிரி கால்குலேஷன் இதிலெல்லாம் நான் நிறுத்தி நிதானமாக சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்லி தர்றது கணக்கு அதையும் சொல்லி தந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் மாதிரி யூனிட்டு கன்வர்ஷன் எல்லா இதுவும் அந்தந்த இடத்துல சொல்லி சொல்லி தான் நான் போட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் அதை பூரா கவனமாக பாருங்கள் அதோட நீங்களும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து வச்சு இதே மாதிரி சார் போட்ட அப்போல நமக்கு போட வருதான்னு பார்க்கணும் அதில் முக்கியமாக இதே மாதிரி சின்ன டயக்ராம்லாம் அதில் போட்டுட்டு அதில் கிவன் டேட்டாலாம் என்ட்ரு பண்ணி நமக்கு போட வருதா யூனிட்லாம் நனவு இருக்கா ஃபார்முலாலாம் நனவு இருக்காங்கிறத நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் செக் பண்ணிக்கிடணும் வீக்லி ஒன்ஸ்னால் அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கிடணும் அப்படி செக் பண்ணிகிட்டே படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதுறது கஷ்டமாகவே இருக்காது தாராளமாக நல்லா புரிஞ்சு படிச்சுருக்கிறதுனால அங்கே போய் டவுட்லாம் வராது கடகடன்னு செய்ய வேண்டியதுதான் ஆனால் அதுக்கும் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் அங்கே போய் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் உங்களால் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகே See you students thank you